Ska vi komma in på potenser? Och bakgrunden till potenser det är i alla fall att jag är väldigt lat. Och jag tror att, jag vet inte hur det är med er, men jag tror att de flesta är ganska lata. Och det är så här att om vi har 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 gånger 2 så blir det väldigt mycket att skriva. Så istället för att skriva så där så skriver vi 2 upphöjt till 5. Den där femman säger att nu har vi fem stycken tvåor gånger varann. Och då kallas tvåan, det är basen. Alla de här samma siffror, det är basen, tvåan. Den lilla siffran där uppe som anger hur många tvåor det är, den kallas för exponent. Och hela det här talet kallas för en potens. Både tvåan och femman tillsammans. <hör> Eh, här finns det lite räkneregler som vi ska lära oss. Och då är det så att om vi har 2 upp till 5 gånger 2 upp till 3 så är det så att då ska man lägga ihop de där två exponenterna. Så det blir 5 plus 3 där uppe. Så det där blir 2 upp till 8. Och för att förstå det så kan man ju tänka att okej okay, vi har 2 gånger 2 där har vi 5 tvåor. Gånger 3 stycken tvåor. Nej. Man kan inte prata och göra samtidigt. Ingen 3, det ska vara en 2. Och då har vi totalt 8 stycken tvåor. Alltså 2 på 8. När det gäller division eller delat så är det tvärtom. Tänkte jag säga. Men då tar man dem minus varann. Exponenterna minus varann. 5 minus 3. 2 på 2. Kan vi visa egentligen på samma sätt att vi har 5 stycken 2 år gånger varann delat i 3 stycken 2 år gånger varann där nere. Och då kan vi stryka 3 stycken mot 3 och så har vi 2 2 år kvar, alltså 2 på 2. Och så den sista regeln. Då har vi 2 på 5 upp på 3. Så det här är ju alltså. Eller jag tar regeln först förresten. Att när det är upphöjt och så upphöjt igen, då blir det gånger. Och det kan vi visa på det här sättet att vi har 2 upphöjt till 5 gånger 2 upphöjt till 5 gånger 2 upphöjt till 5. Och när det var gånger så skulle man plussa ihop exponenterna. Och då har vi 2 upp till 15. Så det är de tre reglerna. Och de finns även på formelbladet. Det ser ut så här. A upp till x. Där står ingenting men det är utgången när det inte finns någonting. 2 upp till x gånger 2 upp till y. Nej inte 2. A. A upp till x gånger A upp till y är lika med A upp till x plus y. Division blir minus. Och upp blir gånger. Så det där finns på formelbladet. Så ska vi räkna några exempel här. Eh, se vad vi kommer ihåg. 3 på 2 gånger 3 på 4 gånger blir plus. 3 på 6. x på 2 gånger x på 5. Här kan ju vara x eller siffror som bas. Eller bokstäver eller siffror det spelar ingen roll. Och då har vi x upp till 2 plus 5. x upp till 7. Sen behöver ni inte skriva ut det här ledet egentligen. Ni kan hoppa där fram till dit direkt om ni vill. För det är en sån enkel huvudräkning. Så det börjar jag med från och med nu. x upp till 6 delat x upp till 3. Då skulle vi ta minus 6 minus 3 är 3. Alltså x upp till 3. 4 upp till 2 upp till 3. Och upp höjt, det blir gånger. Så 2 gånger 3 är 6. 4 upp till 6. 2 gånger 2 upp till 4. Men nu händer det någonting här. Nu har vi ju ingen siffra här uppe. För gånger då ska vi plussa ihop små siffrorna. Men då är det så att står det bara en 2, bara basen. Då står det ju egentligen en 1 här uppe. För 2 eller 2 upp till 1 är samma sak. Så då tar vi 1 plus 4. 2 upp till 5. Så den här är lite lurig. Jag återkommer säkert på några uppgifter i boken också skulle jag tro. Sen utvidgar vi lite grann till. 2 upp till x, nej, 2x upp till 3 gånger 3x upp till 2. 
Och då, de här siffrorna framför x, för det är ju x som är bas. x upphöj till 3 och x upphöj till 2. Siffran framför, den behandlar vi som en vanlig siffra här. Så vi tar först de siffrorna. Den och den. De tar vi gånger varandra. 2 gånger 3. Det är 6. Nu, sen räknar vi potensräkning med reglerna. x upphöj till 3 gånger x upphöj till 2. Gånger blir plus x upphöj till 5. Och sen sista så tar vi en division också. Samma sak här, siffrorna framför, det där är basen, y i bas. Siffrorna framför, tänker vi som vanliga siffror, 15 delat till 3 är 5. <coughs> y upphöj till 7 delat med y upphöj till 4. Delat blir minus y upphöj till 3.